always wants to know what are the verbals. Kasi merong mga verbs sa isang sentence na akala natin ay verb, akala niya ay verb. Pero ang function pala nun ay noun, adverb, o kaya naman ay adjective. So, Chris, pag sinabi nating verbal, yan ay mukhang verb. Pero, hindi tagan verb, kundi ang gamit niyan ay noun, adverb, at saka adjective. So, pwede din, si, pwede din yung naka-phrase form kapag may mga kasamang iba, iba, iba't ibang words. Meron tayong tatlong uri ng verbal. Ang una, Chris, ay participles, kung saan yan ay nag, nagsisilbing adjective sa isang sentence. Merong present tense, kung saan ang verb ay nagtatapos sa ing, at past participle naman kapag nagtatapos sa ed, d, e, n, or t. Halimbawa, the sleeping girl, itong girl ang ating noun, itong sleeping ang ating participle, it mula sa verb na sleep at merong ing, itong sleeping na ito ay sinasabi ito dito sa girl. Tumasagot sa tanong na what kind of girl? Anong, ano yung girl? Anong, anong nangyayari dun sa girl? Sleeping girl, natutulog yung girl. So, yan ay may sasabi tungkol dito sa noun na girl. Kaya, lahat ng mga salita na may sinasabi tungkol sa noun o pronoun, yun ang tawag dun ay adjective. Kaya, itong participle na to ay adjective. Isa yan sa verbal na nagtatapos sa ing. At ang tawag dun ay present participle. Ito naman, a hidden talent. Itong hidden na to, nagtatapos sa en, ba diba? At itong hidden na to, may sasabi tungkol dito sa talent at sumasagot sa tanong na what kind of talent. Itong hidden na to ay past participle na adjective since may sasabi tungkol sa talent. Okay, so yan ang participle. Meron pang gerunds kung saan nagtatapos din sa ing pero kakaiba kumpara sa participle dahil itong gerund ay ginagamit bilang noun sa sentence. Halimbawa ito, eating is a necessity. Eating ay ang ating subject. Pag ginagamit bilang subject, ang isang verb na nagtatapos ay ing, yun ay gerund. At sumasagot sa tanong na, what? What is a necessity? Ang sagot ay eating. Eating is a necessity. Tsaka yan ang ating subject. Kaya yan ay noun. Ito pa. The thing I thought fairly this year was driving. Itong driving na to ang ating gerund. Kasi verb yan nagtatapos sa ing. Pero, ang function niya dyan sa sentence na yan ay predicate noun. Noun. Predicate noun. Okay? Sumasagot sa tanong na, what is the thing I thought fairly this year? Meron pa tayong iba pa. Meron din tayong pangatlong verbal na tatawag na infinitives. Kakaiba naman to kumpara dun sa dalwa dahil ito ay hindi nagtatapos sa ing kundi nagsisimula sa to at sinusundan ng verb. At yan ay may sinasabi naman tungkol sa tatlo, sa noun, sa adjective, at saka sa adverb. Halimbawa niyan ay to eat. Itong to eat na to, to eat is a necessity. Yan ang ating subject at nagsisimula yan sa to. Sinusundan ng verb. Pag pinagsama, meron na tayong infinitive. To eat, yan ang ating subject. Since yan ang ating pinag-uusapan sa sentence na yan. At sumasagot din sa tanong na what is a necessity. Okay? Kapag ito ay nandyan sa unahan, ginamit bilang subject, yan ay noun. Ito naman. The person to consult is my teacher. The person to consult. Itong to consult ang ating infinitive na may sinasabi tungkol dito sa person. The person to consult. Sumasagot sa tanong na o oh, may sinasabi tungkol dito sa person. Describes the kind of person talked about. Then, describe niya itong person. So, kapag nagde-describe, diba, ng kahit anong noun o pronoun, yun ay tinatawag na adjective. Kaya, itong infinitive na to ay adjective yan. May sinasabi itong ko dito sa person. Ito naman, I find it really hard to dance. Itong to dance ang ating infinitive dahil nagsisimula sa to at merong kasamang verb. Ang dinidescribe naman yan ay itong hard. Hard. At itong hard na yan, ang ating adjective na may sinasabi tungkol dito sa it. 
Okay? Pag dinescribe natin ang adjective, ang tawag dun ay adverb. Dahil ang adverb ay nagde-describe sa kapwa niya adverb. At syempre sa verb, at saka sa adjective. Itong ating adjective, hard. Okay? So, merong dalawang uri ang infinitive. Ang una ay itong present infinitive kung saan may kita lang natin ay yung to tsaka itong base form o yung pinakang pinakang base form ng verb. Halimbawa ay I love to sing. I love what? Sumasagot sa tanong na ano? So, ito ay noun dahil ito ang ating object. I love what? I love to sing. Pag ito, to smile is a good thing. To smile, ang ating subject na sentence. So, ito ang ating noun. To sing is a good thing. Meron pa itong perfect infinitive. Makikita natin dyan itong have, itong to, basta yung have lagi nasa gitna, at saka yung past participle, hindi na base form ha. Ang sa base form lang ay dito lang yung sa present infinitive. Dito may to na tayo, may have pa tayo, tas may past participle pa tayo kung saan merong D o kaya naman T sa mismong verb. Yun ang past participle. Nibawa ay to have is slept is so relaxing. Ito ay ating perfect infinitive. Tapos na. Sa Tagalog yun ay ang makatulog ay napaka relaxing. To have slept. Ito hindi na yan sleep naging slept na slept laging kasunod ng have i participle pa past participle ganyan ito naman i'm glad to have come pwede yan lagyan dito i am glad to have come parang sinasabi niyan ay natutuwa akong makarating tapos na eh ito may sinasabi ito saan i am glad to have come ito ang ating perfect infinitive I am glad to have come. Okay? Ito. Meron ding mga infinitive na hindi na kailangan lagyan ng to. Understood na yun, na infinitive yun. Lalo na kapag merong nauunang verb na ganito. Dared. Ito, helped. Let. Itong dared. Dared, helped, let, tsaka made. Halimbawa niyan ay, I dared not join. Asa na yung to? Dapat meron dito ang to. Pero, understood na yan. Kasi, meron tayong word na dared sa unahan. I dared not join. Understood yan na infinitive. Ito, my students helped me to check papers. Pero, understood na yan. May, may to dyan. Di na lang nilagay. Pero, okay lang yun. Ito, they let me see. They let me to see their work right away. They let me see. Okay na yan. Infinitive pa rin yan, kahit wala yung to dyan. Ito, Chris. Bonito just made the baby laugh. Made the baby to laugh. Walang to, pero understood na yon. Tanungin nga kita, Chris. Ano pinagkaiba ng infinitive sa prepositional phrase? Kung ganito ang itsura, merong to, tsaka merong noun. O kaya, may to, tsaka pronoun. May to, tsaka pronoun. Ano kaya yan? Infinitive o prepositional phrase? Yan ay prepos prepositional phrase. Dahil ang prepositional phrase ay laging may object na either noun o kaya naman ay pronoun. At ang ating infinitive lagi ay merong to at ang kasunod lagi ay verb. Pwedeng, pwedeng perfect infinitive, pwedeng hindi perfect infinitive. Ito, basta laging verb ang kasunod ng to. Yun ay infinitive. Okay? So, tingnan natin to kung ano to. Napin natin ang verbal dito. Ito, food is an important part of a balanced diet. So, itong ating infinitive. May ed. At tinutukoy niya itong diet. Kaya itong balance na to ay adjective. Functioning as adjective in this sentence. Ano yan? Participle, gerund, o infinitive. Diba ang infinitive yung may to? So, hindi na agad yun. Ang gerund, diba, yun ay functioning as ano, noun. Noun kaya to? Adjective yan, kasi may sasabi yan tungkol dito sa diet. At ang adjective, pag sa verbal, ang adjective ay participle. Okay? Ito, halimbawa. Pas participle yan, ito. 
Baked in the oven for over 6 hours, the roast looked ruined. So, itong bake, may sasabi yan dito sa roast. Roast looked ruined. Ito din, participle. May sasabi itong ko dito. You don't stop you don't stop laughing because you grow old. You grow old because you stop you stop laughing. So ang ating may ing jan ay ay sama ko. To. Ang may ing dito ay itong laughing. So yan ang ating you don't stop laughing. Yan ang ating noun. Yan ang ating object because you grow old. You grow old because you stop laughing. Yan din ang ating yan din ang ating gerund. Gerund yan. Ginamit bilang object sa sentence. Ito. Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. Itong seeing natin ay noun. Noun yan. Object nitong of. And thinking Noun din yan, what nobody has thought. Yan ay gerund. Gerund. Ito. I have never taken any exercise except sleeping and rest resting. Ito ay ating gerund. May ing. Ito. She needed to find a lot of money quickly. Ito may two. Tapos may find na verb. She needed to find a lot of money quickly. Yan ay ating infinitive na bilang noun. Kasi yan ang ating object dito sa sentence. Ito naman. Singing the words out loud helped him with his stammer. Singing. Functioning as an as a noun. So, ito ay ating gerund. The word, singing the words out loud helped him with his stammer. Ito. To win was everything. To win, may two. Infinitive na agad yan. Present infinitive. Subject as noun. Functions as noun. Dito sa sentence. Itong infinitive na to. So, I started by photographing birds in my garden. By, itong object niya. Photographing birds in my garden. So, ito ay ating gerund. Functioning as a noun. As object of the preposition by eto winning was everything winning gerund diyan nagtatapos sa ing at ginamit bilang subject sa isang sentence kaya yan ay noun gerund ito i showed her the best way to make a uh, yorkshire pudding ito ay present infinitive ito he, he set the camera to film whatever was eating his chicken infinitive the, may, the man paid to watch. To watch. Infinitive. So, ganun lang ha. Ang tatlong uri ng verbal ay participle na merong present, tsaka merong past participle. Meron din tayong gerund as a noun in a sentence. Meron din tayong infinitive kung saan merong present infinitive and perfect infinitive. Yung merong to. At nagde-describe ng adverb, adjective, at saka ng noun. Okay? So, ganun lang kadali. Thank you!